ഇനി ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്ലെയിനിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ എന്താ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ വരയ്ക്കുക ഈ പ്ലെയിനിന് ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഒറിജിനിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒ ആണ് ആ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും ഏതൊരു പ്ലെയിനും ഒരു നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇതിനെ എൻ ക്യാപ്പ് എന്നും പറയാം എൻ വെക്ടർ എന്നും പറയാം എൻ ക്യാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് എൽ എം എൻ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എൻ അത് എൻ വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കതാ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒ പി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതെപ്പോഴും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇതിനെയാണ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണേ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എ ഇതിനെ എൽ എക്സ് പ്ലസ് എം വൈ പ്ലസ് എൻ ഇ സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിന് പകരം ആർ ഡോട്ട് എൻ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ഡോട്ട് എൻ വെക്ടർ ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അല്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇ സെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ വെക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ കാർട്ടീഷ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നോർമൽ വെക്ടറാണ് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷൻ്റെ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും എൽ ഇത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ഒരിക്കലും വൺ ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ിന് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നേക്കുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടു വൺ വൺ ഇത് നമുക്കറിയാം എ ബി സി ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് ആണ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല അത് എൽ എം എൻ അല്ല എൽ എം എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ദിക്കിലും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എല്ലാ ദിക്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് എക്സ് പിന്നെ ഇവിടെ വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് വൈ ഇനി ഇവിടെ എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ഇസഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് എൽ എം എൻ ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ബൈ കണ്ടോ സിക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി എൽ എം എൻ ആയി ഇത് എൽ എം എൻ ആകുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുക നമുക്ക് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നാൽ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എക്സ
പക്ഷെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത്തിരി ഈസിയാണിത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് തന്നാൽ നമ്മൾ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ത്രീ മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് പ്ലെയിനിലെ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് തന്നാൽ നേരിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ വെക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സിസിൽ ഇൻ കട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി പ്ലസ് ഇസഡ് ബൈ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്ലെയിനും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു പ്ലെയിനും ഇതാ പെർപെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് കണ്ടോ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ഒരു നോർമൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നോർമലാണിത് ആ നോർമലിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആംഗിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ രണ്ട് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിൻ്റെയും ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്കിവിടെ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ എ ഡോട്ട് ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെക്ടറിലെ ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ അതായത് എ ഡോട്ട് ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയും രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ വെക്ടറിന് എന്താ നമ്മൾ പേര് പറയുക എൻ കണ്ടോ എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ എൻ വണ്ണും എൻ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ബാ മോഡുലസ് ഇവിടെ എൻ ടുവിൻ്റെ മോഡുലസ് ഇതാ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനും ഒരു ലൈനും ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ സൈൻ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒരു പ്ലെയിൻ അതായത് എൻ വൺ ഇനി ലൈൻ അപ്പോൾ ബി വൺ അപ്പോൾ എൻ വണ്ണും ബി വണ്ണും ഓക്കെ മോഡുലസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലെയിൻ്റെയും പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് എടുക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെക്ടർ അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എൻ വണ്ണും എൻ ടുവും രണ്ട് ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാരലൽ വെക്ടർ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും രണ്ടിനും കോസ് തീറ്റയാണ് അതേസമയം ഒരു പ്ലെയിനും ഒരു ലൈനുമാണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റയാണ് വരേണ്ടത് അതും ദാ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എ ഡോട്ട് ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് എ മോഡുലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോഴ്സിന് പകരം സൈൻ ആണ് അതാണ് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡെസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എക്സ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ മോഡുലസ് ഇതാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ കാർട്ടീഷ്യനിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോ എഫിഷ്യൻസ് കൊണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് കിട്ടും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അതാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്
a into x minus x1, x1 is 1 and plus b into y minus 0, 0 is a point plus c into z minus minus 2 plus 2 that is equal to 0. This is the required plane. This plane is the same. This plane is the same as a, b, c and the direction ratio. This direction ratio is the same as these two planes. Now, this plane is the same as this plane. This plane is the same as perpendicular to the other plane. This plane is the same as perpendicular to the other plane. अब रंड प्लेन तो नहीं कर, नमक कर रहे हैं ये तो रे प्लेन नम ने डायरेक्शन रेशो दा इंगिने आना, अदाय तो एक प्लेन ने एक नॉर्मल डायरेक्शन, आ नॉर्मल तो जब प्लेन इंगिने आने के लिए अदा दिने परपेंटिकुलर आय रखे, दैट मींस प्लेन ही ना आने के लिए अद एप्पोर्ड में इल्ला प्लेन ने एक नॉर्मल डायरेक्शन, � 2, 1, negative 1. அப்பு இது ரண்டும் எப்போனும் perpendicular ஆனங்கள் அது இந்த dot product என்தாய் இருக்கிம் 0 ஆயிருக்கிம் அப்பு இங்கு எங்கனை இருதாம் 2, a plus b minus c that is equal to 0 equation number 1 கிட்டி அது போல் இப்பலைந்த நோர்மல் abc ஆனு இப்பலைந்த நோர்மல் எந்தானும் நோக்கி second plane 1, negative 1, negative 1 இதானு இது இந்த direction ratio ओके अबे ये डायरेक्शन रेशो ये ये डायरेक्शन रेशो ये एप्पोर्ट अंदर आयेगी परपेंटिकुलर आयेगी अबे ना यार अदर अंडर गोड़ी डॉट प्रोडक्ट चढ़ कर ना अबे ए माइनस बी माइनस सी दैट इसे इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर टू अबे ए दरे प्लेन नम इधर पॉलर परपेंटिकुलर आयेगी अबे वेर रे Vector lines are perpendicular. That is, the direction ratio contains the vector perpendicular. The dot product is 0. Now, if you have two equations, you can solve it as a, b, c. If you solve it as a, b, c, you can solve it as a, b, c. If you have two equations, this is the coefficient 1. Here is 1, minus 1, minus 1, minus 1. This is the repeat, this is 2, 1. This is the repeat. This is the repeat. This is the a. This is b. This is C. A by this cross multiply. Cross is minus 1. This cross is minus plus 1. That is equal to B into. This is minus 1. This is minus of minus plus 2. C by minus 2 minus 1. A that is A by minus 2. B by 1. C by minus 3. E, A, B, C values. But that is equal to lambda. So, minus 2 lambda. Here, 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 minus 2 x minus 1 plus 1 into y plus C in the parnial minus 3 into z plus 2 that is equal to 0. Minus 2x plus 2 plus y minus 3z minus 6 that is equal to 0. Minus 2x plus y minus 3z. Minus 4 is equal to 4i. Minus 1 is equal to multiply the equation. This is the plane equation. We will see the plane equation. Okay.